Olá, eu sou Léo Saldanha e aqui estou com mais um conteúdo do Resposta Rápida da Escola de Negócios da Fotografia. É sempre bacana poder mostrar uh, um case quando o profissional ou a profissional se adapta e busca alternativas e consegue um resultado que é tão bom que se torna um novo produto. Eu tenho buscado encontrar isso nas mais variadas frentes de negócio da fotografia e nesse caso aqui da Sarah Mitchell, do Canadá, ela está lá em New Brunswick, que é bem no leste, perto de Quebec, na costa, ali na costa leste né, do, do Canadá, uma região muito bonita de parques e tudo mais, e que e ela é uma fotógrafa de casamento, né, foi muito afetada pela, pela pandemia naquele país, e aí ela resolveu criar sessões, mini-sessões de sereia para crianças. E isso foi um sucesso lá em New, New Brunswick, que é uma cidade ali, uma região que tem com as cidades em torno ali, dá uns quase 800 mil habitantes, e, e bem, bem interessante a história toda da, da Sarah Mitchell, porque é uma fotógrafa que acabou tendo esses cancelamentos e teve a ideia de criar a sessão de sereia. E aí você vê que ela está assim, primeira, primeira questão, a venda da experiência. A venda da experiência não é algo não é para ser algo complicado, tem que ter uma ideia, pensar, buscar isso, algo que ela acredita, é, que tem a ver com também a infância dela, que ela gostaria de passar por isso, imaginou que seria interessante para para as crianças. Sessão de sereia, a gente viu aqui no Brasil, tinha a coisa do sereísmo, na época da novela, da Globo, que passava, e muitas mulheres fizeram esse tipo de sessão, mas para criança o apelo é de sonho, né? Então, muito feliz a decisão dela de começar a incorporar esse essa sessão. Resultado, lotou sessão, deu tão certo que virou um produto para ela. Aí, claro, tá avançando a vacinação lá no Canadá, um país que tem se não me engano, menos de 40 milhões de habitantes, é um país muito menor né, do que o Brasil, mas é, que também foi muito afetado pela menor em população, né, porque um território é gigantesco, mas foi muito afetado pela pandemia e aí ela teve que ela teve que buscar essa alternativa e, e deu tão certo que vai virar produto, como eu já disse, vou mostrar aqui mais, mas primeiro eu queria mostrar a matéria dessa desse jornal, o Global News, Global News lá do, do Canadá, olha que bacana é, essa, essa matéria, é, tá em inglês, mas mostra ela trabalhando. Olha que interessante. When COVID happened, I lost a lot of business. When the shutter closed on Sarah Mitchell's wedding photography bookings after the pandemic hit last year, she, like many businesses, pivoted. Big smile, you're thin. Only for her, it was also to realize a childhood dream. If this was a real when I was a kid, I think I would have just been over the moon, so I'm happy to bring this dream alive with other ones. Her idea to perform mermaid mini photo shoots has certainly gotten some tails flapping. Então você vê ali, né, ela leva, ela cria essas roupas de toda uma, umas roupas para de sereia. Né? Sarah says the idea came from her sister, with whom she would spend hours as little girls, dreaming of becoming princesses of the sea. We wanted to be mermaids our entire life. We spent days watching mermaids on YouTube and on Instagram when we were kids. So she thought, why not bring that dream alive for others? They, they live in water. Sarah has now been booking mermaid photo shoots in waves with adults and kids of all ages. We bought one tail and then bought a second one and it turned out to be a sold out summer and we're looking at a second sold out summer. As COVID-19 restrictions loosen into the summer, the tide is starting to turn and Sarah is now seeing a resurgence in the number of wedding shoot bookings as couples are rebooking their nuptials. But these mermaid mini shoots, she says, will continue because watching kids realize a childhood dream It's just too magical to give up. I could have never expected beyond my wildest dreams, Mermaid Minis would have turned into what it has been, but I'm so grateful. Plug your fans! Shelly Steves, Global News, Grand Bear is Muito bom, New muito Brunswick. bacana de ver o, o, a ideia, né? O, uma sessão que ela leva ali uns próprios também, tem essa, essa boia aí grande em forma de, de concha, né? de, de uma ostra aí. Ela falou que foi inspirada pela irmã, e aí elas tinham essa ideia, ela soube... É, entender esse, essa demanda, o desejo, não veio de, só de uma vontade dela, do consumidor, da família, das crianças, e que está atraindo adultos, e lotou a agenda, e ela conseguiu se sustentar e se manter num período aí de reagendamento e tudo mais. Aí os casamentos voltaram, mas ela vai manter o produto. A matéria está aqui, eu vou colocar o link para quem quiser assistir depois também, é, na, na, aqui no, no, no vídeo, você vai poder clicar ali e assistir, tem mais detalhes e mostra um pouco do, do trabalho dela. 
mas o que me chamou a atenção, e o texto basicamente é o mesmo da, da matéria aqui, é, o que vale a pena a gente olhar também é o, o Instagram da Sarah Mitchell Photography. Você veja que ela não tem muitos seguidores, né? e, aliás, isso também não, não é o, o mais importante, porque ela está preocupada com os clientes dela, indo atrás e, e, e vem muito por indicação. Ela comenta ali, né? de repente vem um, vem outro, e, e uma coisa por, pelo boca a boca, usando o digital, usando as redes sociais, isso ajuda muito. Você veja que ela está usando o TikTok, que é algo que eu quero também abordar em breve aqui, como o TikTok está avançando. O Instagram caiu muito, o Instagram caindo cada vez mais, não é à toa que o Instagram está vendo aí de lançar link no Stories para todo mundo, que não tenha 10 mil seguidores e o selinho de azul, né, de, de verificado, porque está todo mundo no Instagram e aí a competição de conteúdo, de atenção, ficou difícil você aparecer ali, mesmo pagando. Tem gente que paga e não tem resultado. E as pessoas estão indo para o TikTok, o algoritmo é muito mais generoso, aparece bem mais e dá para usar vídeos, no caso dela, mostrar em vídeo a sessão de, de sereinha, funciona muito melhor para aparecer, mostrar o antes e depois, e muitos fotógrafos estão usando isso lá fora, mais forte até que no Brasil. Eu fui dar uma pesquisada aqui, eu achei que está meio, tá meio devagar ainda no Brasil. Né? Eu vi alguns que tentaram e abandonaram, Uh, quem está forte lá e que faz todo sentido que ele esteja lá é o Gilmar, né? o Gilmar Silva, lá do, do Ceará, que palestrou primeira, pela primeira vez na Fotografar, depois foi chamado para outros eventos tudo mais, mas já, tinha, já era famoso no mundo inteiro antes de palestrar para a gente por conta de matérias que saíram em site de notícia. Mas olha só, aqui ela se posiciona como fotógrafo lifestyle, família e de, foto, e de esportes, um posicionamento meio abrangente aqui, mas enfim, não estou aqui para comentar essa parte. E ela está ela vendendo experiências, vocês são Harry Potter, criando coisas, né, casal né, e, e coisa e tal. Mas o, o que chamou a atenção realmente é aqui, esse, que é o, o Instagram. Ela criou um Instagram só para isso, para um projeto, é uma boa ideia. Né? Então, você criar um, um, um Instagram só para esse projeto, ligou lá com, com o Instagram principal dela, explica tudo o que tem, então fala da, dos agendamentos como é que funciona, pode ser aniversário, né? ela faz outras coisas, e tem as camisetas, ela está, acho que, vendendo os produtos também, e ela mostra como é que funciona. Aqui é a matéria do, do Global News, ela colocou matéria vende, matéria notícia, autoridade, né? buscar e mostrar isso, e ela está usando. E aí ela mostra os trabalhos que ela fez, essa boia aqui, que ficou bem bacana, né? Então, e aí o menino com a mãe, super legal, assim, uma bela ideia, ela explica do produto, o que, que ela está fazendo, eu não vou aqui é, questionar, é, criticar o trabalho dela no detalhe. Eu acho que tem várias questões aqui que poderiam melhorar, mas só mostra que, querendo e buscando oferecer uma alternativa, ela pivotou o negócio e está oferecendo algo que dá para fazer no, na rapidez. Com a sua foto digital, mas ela está vendendo mais a experiência do que o produto em si. Poderia ter produto e talvez tenha produtos impressos, mas no caso dela é mais jovem e como é de, essa geração de TikTok também, Talvez a, a levada dela é muito mais vender isso para a rede social. E ok, parte da estratégia dela. Mas poderia ter um resultado também com o produto. E, e mais bacana o jeito que ela faz, que ela mostra. Né? Então, criou, até, criou a blusa ali para vender também. Produto, na verdade, está associado com, de repente, a, não a fotografia impressa, mas produtos da, da sessão em si, dessa experiência, de uma lembrança. Meio que inspirado na Disney, né? Se a gente for pensar, você vai passar por aquilo, deve comprar o boné da, daquele, da montanha russa, sei lá, alguma coisa assim. E aí ela explica aqui, tem a parte para de juntar, a ideia de juntar a mãe com a filha, com os filhos é bem bacana, então fazer algo diferente e mostra os processos. Cara, sensacional, isso é uma, uma excelente ideia da Sara, ela está de parabéns, né? E, e ela fala de uma experiência menor, é uma experiência... Por que ela está fazendo isso? Porque ela quer volume, né? minha leitura aqui, produto digital, mais digital, talvez para rede social mesmo, ela cria uma venda extra com camiseta e blusa, né, moletom, é, e vai muito na indicação, na viralização disso, as pessoas vão publicar e querem aparecer, vai levar para a praia, tá, tá, lá tá, já está quente, né, o verão lá no, 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 no hemisfério norte, no Canadá está bem quente, aliás, onda de calor super forte né, no, nos Estados Unidos e no Canadá, e, e ela vende essa experiência pós-pandemia, primeiro assim, mesmo na pandemia, né? Quer dizer, é uma sessão que ela pode fazer com os filhos, com a criança, sem problema nenhum, com distanciamento, que, aliás, foi o que ela fez. 
e que vendeu para caramba ano passado, vende esse ano e é uma bela ideia. Então, é, dá para fazer. Né? O casamento está perto do quê? De família. E ela colocou isso junto. A, a parte de fotografia de esportes nos Estados Unidos é diferente, porque lá tem muito esporte infantil, né? também está ligado com família. Futebol, futebol de, de menina, futebol de menino, né? o soccer, o American football, tem basquete, coisa e tal, e no, no fim das contas isso se liga também na fotografia de esportes, ela está muito ligada com essa coisa da escola. E aí, de repente, aí é uma estratégia dela de conectar as coisas. Eu estou aqui chutando, nem olhei, mas imagino que seja isso também. Mas ela tá, fez, fez tudo direitinho e foi parar na mídia, numa TV, canal importante para o Canadá, com essa ideia. Então, dá para fazer. Experiência é isso. O foco dela está muito mais na venda de experiências de um produto digital, é, de levar as pessoas para uma coisa bacana, externa, não é só, e é aquilo que eu já tinha comentado antes, e a gente faz essa leitura bem clara aqui no caso dela. Para fazer alguém sair, mesmo com as coisas melhorando, todo mundo vacinado, me ofereça algo a mais. Eu quero sair, mas, poxa, me dá uma experiência. Ela está propondo uma experiência aqui. Uma coisa simples, não é nada de super espetacular. E é, é bacana, é interessante. Ela se posicionou bem nisso e conseguiu fazer. E, além de tudo, ainda faz outros produtos, aí como aniversário, é, a, a, a foto no horário do Golden Hour, né? A hora dourada lá, que os fotógrafos adoram. A fotógrafa adora fazer naquele horário. Acho que é quatro e meia, né? Então, é, que é tipo isso aqui, né? Imagino que seja esse horário aqui, nessa foto. Mas muito, muito bacana. Então, dá para fazer. E, e aqui você vê bem o que os fotógrafos que conseguiram se adaptar né, fizeram. E ela cria uma marca específica ainda para vender, né? E para focar em outras coisas. Gostei muito. Parabéns para a Sara pela ideia. Não é nenhuma celebridade, não, tá, não tem nada de espetacular também na iniciativa, assim, de, ó, oh, caramba, teve que se reinventar. Não, foi uma medida rápida, foi lá, buscou e fez e conseguiu achar um caminho. Muito interessante. É isso, obrigado e até a próxima.